എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നമിത പ്രമോദ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ മാർഗങ്ങളിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് മാർഗംകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് മാർഗംകളി ഡാൻസ് ആണോ ഡാൻസ് വിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് മാർഗംകളി ഡാൻസ് വിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല മാർഗംകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വിപൻ ചേട്ടനെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ കളിച്ച കളി അതിൽ ആ ക്യാപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ട് ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ കളിച്ച കളി അതാണ് മാർഗംകളി ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ശ്രീതേട്ടനാണെങ്കിലും ബിബിൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശശാങ്ക് ചേട്ടനാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം കൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തവരാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ബിബിൻ ചേട്ടൻ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് ഞങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ വേദിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും മറ്റൊന്നും വർഷമൊക്കെ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ജിങ് 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 നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബിബിൻ ചേട്ടൻ എന്ത് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അടുത്ത മാസം ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ അടുത്ത മാസം ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഹേ ഹേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളി അത്രയും മാത്രം ചോദിച്ചു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കേട്ട് നോക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബിബിൻ ചേട്ടനും നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ശ്രീതേട്ടനും കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നടേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു വൈബും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയും അത് എങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് ബേസിക്കലി എനിക്ക് ബിബിൻ ചേട്ടനെ നേരത്തെ അറിയാം അമർ അക്ബർ എന്തോണിയുടെ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ റോൾ മോഡൽസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ വില്ലൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ മിടുകൻ ഭയങ്കര അതിമനോഹരമായി സ്ക്രിപ്റ്റ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കമ്മിറ്റഡായി പിന്നീട് ആ ഒരു ജേണി തുടങ്ങി ഊർമ്മിള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ജേണി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ ഊർമ്മിള എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം കാരണം ഒരുപാട് പെർഫോമൻസിന് ഇത് ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊർമ്മിള എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷനാണ് അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അപ്പോൾ അവളുടെ ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് പെർഫോമൻസിന് ഒരുപാട് സ്കോപ്പുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രീതേട്ടനായാലും ശ്രീതേട്ടൻ ഇസ് ബേസിക്കലി എ വർക്ക് ഹോളിക് ഭയങ്കര വർക്ക് 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 സിനിമ മാത്രമേ പുള്ളിയുടെ ചിന്തയിലുള്ളൂ ബ്രേക്കായ പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്യാ അത് അടുത്ത സീൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കാരണം ഭയങ്കര പേഴ്സണലി എല്ലാവരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണ് ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ടേക്ക് എടുത്താലും നമ്മളിപ്പോൾ വൺ മോർ പോവാൻ ശ്രീതേട്ട വൺ മോർ പോവാൻ ശ്രീതേട്ട എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും എത്ര ടേക്ക് എടുത്താൽ അത് ഓക്കെ ആവുന്ന വരെ ഭയങ്കര പേഷ്യൻസോട് കൂടി ഇരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർട്ടിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ബിബിൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ലൊരു റൈറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് എഴുതാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ പാട്ടും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിലെ മെയിൽ ലീഡുമാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ബിബിൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ജയേട്ടനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ പ്ലം 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 കൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് വരേണ്ടതും അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരേണ്ട ക്യാരക്ടർ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സിദ്ദിഖൊക്കെ ഉണ്ട് ബൈ ചേട്ടനുണ്ട് ധർമ്മജൻ ചേട്ടൻ ഹരീഷ് ചേട്ടൻ സൗമ്യ സുരഭി പിന്നെ ഇതിലൊരു ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് റോൾ ആയിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് സിനിമയിലെ ഗൗരി കൃഷ്ണ ആ ഗൗരി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കുറേ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാർഗംകളി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡി ഒ പി അത് പറയാതെ പറ്റില്ല അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സാറാണ് അരവിന്ദ് കൃഷ്ണ സാർ ഇസ് എ വെരി
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല എനിക്കൊന്നും ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ആ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് സബ്ജെക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതും നല്ല ടെക്നിക്കൽ ടീമാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സം വെരി ഹാപ്പി അപ്കമിങ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോബൻ ചാൻ്റെ പടമാണ് അൽമല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അബുദാബിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സും കൂടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഡിങ്കൻ ദിലീപാട്ടിൻ്റെ പടമാണ് അത് ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുറേ നാളായി അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ക്യാൻവാസിലെ പടമാണ് വലിയ ബഡ്ജറ്റിലെ പടമാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ത്രീ ഡി കൂടിയാണ് നോർമലി നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോർമലി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷെ ഡിങ്കൻ ത്രീ ഡിയിൽ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അപ്കമിങ് പ്രോജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചിത്രം റിലീസ് ആവുകയാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ സിനിമ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് നമ്മുടെ സിനിമ റിലീസ് ആവുകയാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് പടം കാണുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ജെന്യുവിനായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കു